det at tænke vildt ligger der i det, at man forsøger at tør at kombinere ting, som ikke i sagens natur hænger sammen. Ikke? Altså, hvad vil der ske, hvis rød er blå, og, og blå bliver rød? Og når man gør sådan noget, så vil man også fejle undervejs. Altså, der vil være ting, der ikke fungerer. Der vil være blindgyder, man går ned af. Men der må man bare acceptere, at man, okay, det er en del af parken, hvis jeg vil skabe noget genuin nyt, som jeg tror på. Ikke? Altså, det er det her med, at du tør at kombinere ting, som, øh, som ikke i, ud for common sense kan kombineres. Ikke? Det er jo også det, der ligger i stor videnskab. Altså, når, når kvantefysik sidder og spekulerer om parallelle universer osv., så, så er det jo også meget et forsøg på at kombinere ting, som i sagens natur ikke kan kombineres. Og det ligger jo i, i den videnskabelige tanke. Altså i det øjeblik, du forsøger at presse den logiske tanke ud til et bristepunkt, så vil du møde paradoxet. Altså så vil du møde ting, der ikke kan hænge sammen logisk. Og så skal du forsøge at dele med dem, ikke? Få dem til at spille sammen, ikke desto mindre. Det er der jo en enorm øh, innovationsværdi i. Det er sindssygt svært. Risikoen for, at du fejler, er enormt høj. Men, det, men, men når det lykkes at gøre det, jamen, så har du skabt noget, som verden ikke tidligere havde set. Ikke?